তো ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি সেকেন্ড ক্লাসে আজ আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কিভাবে একটা গ্যালভানিক সেল তৈরি করা সম্ভব বা সেট আপ করা সম্ভব কোন গ্যালভানিক সেল গঠন করার সময় কোন কোন গাইডলাইন ফলো করে বা কোন কোন রেস্ট্রিকশন ফলো করে এই সেলটাকে আমাকে বানাতে হবে তো একদম প্রথম রেস্ট্রিকশনে যদি আমি চলে যাই যে ফার্স্ট কন্ডিশন যে এই গ্যালভানিক সেলটা গঠন করার সময় সেল রিয়াকশন হিসেবে আমাকে এমন কোন রিয়াকশনকে চুজ করতে হবে যে রিয়াকশন স্পন্টেনিয়াস ইন নেচার অর্থাৎ কোন নন স্পন্টেনিয়াস কেমিক্যাল রিয়াকশনকে কখনো এই ধরনের সেট আপের দ্বারা আমরা ঘটাতে পারবো না তাহলে ফার্স্ট রেস্ট্রিকশন হচ্ছে যে রিয়াকশনটাকে হতে হবে স্পন্টেনিয়াস নন স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশনকে গ্যালভানিক সেলে ঘটানোর প্রচেষ্টাটা নিহাত বোকা মোছাড়ার কিছু না তো ফার্স্ট কন্ডিশনের পর আমরা যদি দ্বিতীয় কন্ডিশনে সেকেন্ড কন্ডিশনে আসতে পারি যে ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল আমাকে যদি ফর্ম করতেই হয় তাহলে আমার কি করতে হবে আমার ওই রিয়াকশনটাকে কন্ডিশনটাকে জানতে হবে যে এই যে রিয়াকশনটা যেটা আমি সেলে ঘটাতে চাইছি সেই রিয়াকশনটা আমার স্পন্টেনিয়াস কি স্পন্টেনিয়াস নয় এবার যদি ধরে নাও আমি জানি যে রিয়াকশনটা স্পন্টেনিয়াস যেমন আমি এই রিয়াকশনটাকে ধরে নিচ্ছি এটা স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশন जारण एवं विजारण हाफ टा के खुजे बार करते हैं जारण बिक्रिया एनोडे संघटित करते हैं विजारण बिक्रिया कैथोडे संघटित करते हैं लिखते फर्मेशन समय इलेक्ट्रन झेड़े दिए প্লাস টুতে গেল কপার প্লাস টু ইলেকট্রন গ্রহণ করে কপারে গেল অন্য কোনো রিপ্রেজেন্টেশনের কোনো জায়গা নেই তাহলে এগুলো প্রত্যেকটাই একটা করে রেস্ট্রিকশন তাহলে এই রেস্ট্রিকশন মেনে অ্যানোড ক্যাথোড ফিক্সড হওয়ার পর এই অ্যানোড এবং ক্যাথোড রিয়াকশন থেকে আমরা আলটিমেটলি সেল রিয়াকশনটাকে পেতে পারবো তাহলে জেড এন প্লাস সিউ প্লাস টু জেড এন প্লাস টু প্লাস সিউ এইবার দেখো যে এই সেলটাকে তাহলে আমাকে কমপ্লিটলি রিপ্রেজেন্ট করব কি করে আমি উইদাউট ডায়াগ্রামে আমি কি করে বলে দিতে পারি আমার একটা সেল এটা যেখানে অ্যানোড এখানে হিসাবে এটা ক্যাথোড হিসাবে এটা ব্যবহার করা হচ্ছে সেই রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য গ্যালভানিক সেলে যদি আমি আসি তাহলে দেখা যাবে যে গ্যালভানিক সেলের রিপ্রেজেন্টেশন টোটালি একটা সিস্টেমেটিক রিপ্রেজেন্টেশন কি না এই কমপ্লিট রিয়াক সেল রিয়াকশনের ভিতরে যে দুটো হাফ সেল রিয়াকশন রয়েছে টোটাল রিপ্রেজেন্টেশনটাকে সেলটাকে এমন ভাবে করতে হবে যাতে বোঝা যায় ওই সেলের রিপ্রেজেন্টেশন বরাবর ইলেকট্রন একটা ফ্লো করছে বা মুভমেন্ট করছে এই ফ্লোটাকে মেনটেন করে আমাকে সেলকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে তো এই ফ্লো হতে গেলে আমি যদি এই সেল রিয়াকশনের দিকে আগে তাকাই দেখো জিঙ্ক আগে ইলেকট্রন ছেড়ে জিঙ্কে রূপান্তরিত হচ্ছে আমরা এখানে একটা অবলিক ইউজ করবো অবলিককে দুটো আলাদা ফেজে বোঝানোর জন্য আর কি করছে যেখানে দুটো ইলেকট্রন ছাড়ল ছেড়ে দেওয়া ইলেকট্রন গুলোকে নিচ্ছে কেন কপার প্লাস টু দিয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে কি সে কপারে তাহলে এইখান থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে এলো 
ওই ইলেকট্রনটা ফ্লো হয়ে এক্স্যাক্ট কপার প্লাস টুর কাছে গেল তাহলে জিঙ্ক থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে গিয়ে জিঙ্ক প্লাস টু হলো এই ইলেকট্রনগুলো কপারের প্লাস টুর কাছে গেল সে নিল নিয়ে ধরো কপারে রূপান্তরিত হলো তাহলে সিকোয়েন্স আমার এটাই মেনটেন করে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে এবং এটা আমার অ্যানোড এটা ক্যাথোড এবং মাঝখানে আমাদের এরকম একটা সল্ট ব্রিজ দিতে হবে সল্ট ব্রিজকে আমরা এই রকম একটা প্যারাল লাইন দেওয়া রিপ্রেজেন্ট করব তাহলে আমার কমপ্লিট সেলের রিপ্রেজেন্টেশন বেরিয়ে এলো এবার আমরা আসতে চাইছি কি না আমরা এই সেলফ রিপ্রেজেন্টেশনে আরো একটা রেস্ট্রিকশন থেকে গেল কি দেখো এই সেলটাকে কাজ করতে গেলে ইলেকট্রনের ফ্লো আমার অ্যানোড থেকে ক্যাথোডের দিকেই হতে হবে অর্থাৎ যে ইলেকট্রনগুলো অ্যানোডে বেরিয়ে আসবে তারা অ্যানোড থেকে ক্যাথোডের মুখ দিকে মুখ করবে নট ক্যাথোড থেকে অ্যানোড এটাও কিন্তু আমার আর একটা রেস্ট্রিকশন অর্থাৎ আমার থার্ড রেস্ট্রিকশন হচ্ছে যে এই আমার তৈরি করা গ্যালভানিক সেলে ইলেকট্রনের মুভমেন্ট হবে ফ্রম অ্যানোড টু ক্যাথোড ঠিক তাহলে এই দিকে মুভমেন্ট করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে এই ইলেকট্রন দুটো নেচার সম্বন্ধে আমাদের ভালোভাবে অবহিত হতে হবে কি না ইলেকট্রনকে এর থেকে এর দিকে ঠেলতে গেলে এই ইলেকট্রন দুটোর ইলেকট্রন ঠেলার প্রবণতা বা ইলেকট্রন নেওয়ার প্রবণতা নিরিখে তোমাকে ইলেকট্রন দুটোকে বিচার করতে হবে কি না এই ইলেকট্রন থেকে এই দিকে ইলেকট্রন তখনই যাওয়া সম্ভব যদি এই ইলেকট্রনের ইলেকট্রন নেওয়ার প্রবণতা এই ইলেকট্রনের থেকে বেশি হয় অর্থাৎ আমরা যে ইলেকট্রন রিয়াকশনগুলোকে বানিয়েছি সেই ইলেকট্রন রিয়াকশনগুলোর ভিতরে কম্পারেটিভ একটা স্টাডি করার খুব প্রয়োজন কি উদ্দেশ্যে না ইলেকট্রনের মুভমেন্টটা কোন দিক থেকে কোন দিকে ঘটছে সেই উদ্দেশ্যে তো এইটা যদি যায় তাহলে আমরা আর একটা ভিতরে ঢুকতে চাইছি কোথায় না ইলেকট্রোডগুলোর নেচার বিস্তারিতভাবে জানার উদ্দেশ্য কি নেচার না ইলেকট্রোডগুলোর ইলেকট্রন দেওয়া এবং নেওয়ার প্রবণতা আমরা আগের ক্লাসেই দেখেছি যে যে কোনো ইলেকট্রোডের ইলেকট্রন দেওয়ার প্রবণতা থাকতে পারে ইলেকট্রন নেওয়ার প্রবণতা থাকতে পারে ইলেকট্রন দেওয়া বা নেওয়ার যে প্রবণতা এটা কি বলা হয় ইলেকট্রন পোটেন্সিয়াল এইবার আমরা যখন একাধিক ইলেকট্রোডের এই পোটেন্সিয়াল ভ্যালুগুলোকে কম্পেয়ার করতে চাইছি তাহলে সমস্ত ইলেকট্রোডগুলোকে একই অ্যাঙ্গেল থেকে তার ওই প্রবণতাটাকে বিচার করতে হবে অর্থাৎ আমি যদি সমস্ত ইলেকট্রোডের ক্ষেত্রে দেখতে চাই যে প্রত্যেকের ইলেকট্রন গ্রহণ করার প্রবণতা সেটা কি রকম তাহলে আমি একাধিক ইলেকট্রনের ভিতরে স্টাডিটা করতে পারবো কম্পারেটিভ স্টাডি যে এর এর থেকে ইলেকট্রন নেওয়ার প্রবণতা বেশি বা এর থেকে ইলেকট্রন নেওয়ার প্রবণতা কম বা ঘুরি আমি এটাও দেখতে পারি যে একাধিক ইলেকট্রনের ভিতর স্টাডি করার ক্ষেত্রে ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতার ক্ষেত্রে নিরিখেও আমি ইলেকট্রন ইলেকট্রনগুলোকে কনসিডার করতে পারি কিন্তু করব কোন অ্যাঙ্গেল থেকে এখানেও কিন্তু আইউপিএসির একটা প্রপার গাইডলাইন দেওয়া আছে এখানে বলা হচ্ছে যে যে কোনো ইলেকট্রোডের পোটেন্সিয়ালটাকে আমাকে অলওয়েজ কনসিডার করতে হবে তার ইলেকট্রন নেওয়ার প্রবণতা নিরিখে অর্থাৎ যে কোনো ইলেকট্রোড রিয়াকশনকে আমাকে কনসিডার করতে হবে যাতে সে ইলেকট্রন নিয়ে অক্সিডেন্ট এন সংখ্যক ইলেকট্রন নিয়ে রিডাকটেন্ট রূপান্তরিত হতে পারে নট উল্টোটা রিডাকটেন্ট অক্সিডেন্ট প্লাস এন সংখ্যক ইলেকট্রন ছেড়ে দিল আমরা এই নিরিখে কোনো ইলেকট্রোডের ইলেকট্রন ছাড়ার প্রবণতা দেখব না আমরা ইলেকট্রন নেওয়ার প্রবণতার নিরিখে ইলেকট্রনগুলোকে বিচার করব কারণ এখানে আমার প্রপার আইপিএসি গাইডলাইন আছে আমরা বইয়েতে যখনই করব কোথাও আমার কোনো ইলেকট্রন রিয়াকশানকে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হবে না ইলেকট্রন রিয়াকশানটাকে টোটাল রিপ্রেজেন্টেশন থাকবে এই ফর্মে কারণ প্রপার গাইডলাইন মেনেই আমাদের এইটা করতে হবে যদি আমরা এই পোটেন্সিয়ালটাকে যে কোনো ইলেকট্রোডে স্টাডি করতে পারি তাহলে আমি কি বুঝতে পারবো যে ইলেকট্রোডের এই রিডাকশান পোটেন্সিয়াল ভ্যালু যত বেশি তার ইলেকট্রন গ্রহণের প্রবণতা তত বেশি এবার যে ইলেকট্রোডের রিডাকশান পোটেন্সিয়ালের মান যত কম তার ইলেকট্রন গ্রহণের প্রবণতা তত কম তাহলে আমাদের এখানে এই ইলেকট্রোডগুলোর ক্ষেত্রে এই প্রবণতাটাকে স্টাডি করার ক্ষেত্রে আমাদের প্রবলেম কি প্রবলেম একটা রয়ে গেল যে ইলেকট্রোড পোটেন্সিয়াল বেসিক্যালি 
দুটো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল কি কি ফার্স্ট হচ্ছে টেম্পারেচার তাপমাত্রা অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য রিয়াক্টিং স্পিসিস রিয়াক্টিং স্পিসিসের সক্রিয়তার উপর নির্ভরশীল একাধিক ইলেকট্রোডের প্রবণতা স্টাডি করার ক্ষেত্রে যদি আমাকে নির্ভুলভাবে করতে হয় তাহলে একটা নির্দিষ্ট কন্ডিশন মেনটেন করে আমাকে স্টাডিটা করতে হবে তাহলে আমি যদি যে দুটো ভেরিয়েবলের ওপর ইলেকট্রো পোটেন্সিয়াল ভ্যালুটা ডিপেন্ড করে সেটা অক্সিডেশনই হোক আর রিডাকটেন্টই হোক তাহলে এই কন্ডিশন দুটো যদি ফিক্স করে দিই আমি দেখতে চাই কি যে জেড এন প্লাস টু প্লাস টু ই কপার প্লাস টু প্লাস টু ই কপার এফি প্লাস থ্রি প্লাস থ্রি ই এফি এই ইলেকট্রোনগুলোর ক্ষেত্রে এই ইলেকট্রন নেওয়ার প্রবণতাটা কার ক্ষেত্রে কেমন এই কম্পিটেটিভ স্টাডি করার সময় প্রত্যেকের ইলেকট্রোনগুলোকে আমি কি করলাম বানালাম বানানোর সাথে সাথে আমি স্টাডি যখন করব ভেরিয়েবলগুলোকে আমাকে ফিক্স করতে হবে অর্থাৎ টেম্পারেচার হিসাবে আমি প্রত্যেক ক্ষেত্রে যদি পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারটাকে মেনশন করতে পারি মেনটেন করতে পারি যদি আমি অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য রিয়াক্টিং স্পিসিসকে সব ইউনিট করতে পারি অর্থাৎ আমি এখানে রিয়াক্টিং স্পিসিস হিসেবে যাদেরকে নিচ্ছি তাদেরকে ইউনিট অ্যাক্টিভিটিতে রাখবো দ্যাট মিন্স ইউনিট মোলার গারত্বে রাখবো যদি এই কন্ডিশন মেনটেন করে আমি এরকম তিনটে ইলেকট্রোডকে বানাতে পারি তাহলে সেই ইলেকট্রোডের পোটেন্সিয়াল ভ্যালু মেজার করতে পারি আমাদের করে তাদের ভিতরে একটা কম্পিটেটিভ স্টাডি করা যেতে পারে তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে এই তিনটে ইলেকট্রোডের ভিতরে কার রিডাকশান পোটেন্সিয়ালের মানটা কতটা কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বা প্রবলেম হচ্ছে আমার এটাই কখনো আমরা এটা করতে পারি না যে একটা ইলেকট্রোডকে বানিয়ে সেই ইলেকট্রোডের অ্যাপসোলিউ পোটেন্সিয়ালের ভ্যালুটাকে আমরা এইভাবে বার করতে পারি এইভাবে বার করা যায় না অর্থাৎ অ্যাপসোলিউট কোনো একটা ইলেকট্রোড পোটেন্সিয়াল ভ্যালুটা আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয় সম্ভব কি তাহলে সম্ভব হচ্ছে কিভাবে সম্ভব এটা না একটা রিলেটিভ মেথডের দ্বারা আমরা এই ইলেকট্রোডের পোটেন্সিয়ালটাকে মেজার করতে পারি হোয়াট ইজ রিলেটিভ মেথড রিলেটিভ মেথড মিনস অন্য কোনো ইলেকট্রোডের সাহায্য নিয়ে এর পোটেন্সিয়াল ভ্যালুটাকে আমি মেজার করব এবার যখনই ব্যাপারটা ঠিক কীরকম না ওই একদম অ্যাটমিক ওয়েটের যখন আমি কনসেপ্ট পেয়েছিলাম তখন দেখা গিয়েছিল যখন অ্যাটমগুলো একের পর এক আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে ওই অ্যাটমগুলোর ওয়েট বার করা আমার কাছে খুব প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন দেখা গিয়েছিল যে অ্যাটমগুলো এতটাই ছোট যে তাদের ওয়েটকে অ্যাবসলিউটলি আমরা মেজার করতে পারি না অর্থাৎ ওই ধরনের কোনো ইউনিট নেই বা কোনো বাটখারা নেই যার দ্বারা আমরা অ্যাটমকে সরাসরি চাপি অ্যাবসলিউটলি তার ওয়েটটাকে মেজার করে দিতে পারি এই অসুবিধা দূর করার জন্য কি করা হয়েছিল না একটা রেফারেন্স মৌলকে সিলেক্ট করা হয়েছিল দেখা গিয়েছিল যে পর্যায় সারণীতে সব থেকে ছোট মৌল বা সব থেকে হালকা মৌল হিসাবে হাইড্রোজেনকে আমরা ধরে নিয়েছিলাম তার ভরটা ওয়ান হাইড্রোজেনের সাপেক্ষে বাকি মৌলগুলোর ভরকে পরিমাপ করে আপেক্ষিক একটা মেথডের দ্বারা আমরা তার অ্যাটমিক ওয়েটটাকে ক্যালকুলেট করেছিলাম এক্ষেত্রেও আমার প্রসেসটা ঠিক সেই রকম কি করতে হবে তাহলে অ্যাট ফার্স্ট হাইড্রোজেনের মতো ওই রকম একটা রেফারেন্স ইলেকট্রোডের সাহায্য এক্ষেত্রেও নিতে হবে কি সেই রেফারেন্স ইলেকট্রোড এখানে আমাদের ধরে নিতে হবে আমরা রেফারেন্স ইলেকট্রোড হিসাবে একটা রেফারেন্স ইলেকট্রোড চুজ করতে হবে এই রেফারেন্স ইলেকট্রোড হিসাবে আমরা এখানে চুজ করব কি স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেকট্রোড স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেকট্রোড স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেকট্রোডটাকে আমরা চুজ করলাম এবং ধরে নিলাম যে এই হাইড্রোজেন ইলেকট্রোডের পোটেন্সিয়াল ভ্যালুটা স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন ইস জিরো তার মানে আমার এটা এই স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেকট্রোড এক্সাক্টলি কি স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেকট্রোড কিছুই নয় আমি এই রকম একটা ইলেকট্রোড বানাতে পারি যেখানে একটা প্ল্যাটিনাম ব্ল্যাককে তো প্লাটিনামের একটা মেটালকে এই রকম ইনার্ট ইলেকট্রোড হিসাবে নিয়ে তাকে একটা এইচ প্লাস 
सल्यूशन जर एक्टिविटी कन्सेंट्रेशन वन अर्थात वन मोलार एच प्लस द्रवण के संस्पर्शे एक प्लाटिनम चार के रखल एर भरे हाइड्रोजें गैस के वन एटमसफियरिक प्रेसारे हाइड्रोजें गैस के चालना कर तरह की है जे हाइड्रोजें गैसटा के सल्यूशन मध्य चालना करी वही हाइड्रोजें गैस प्लाटिनम ब्लैक गाए एडजर्पन घटा अधिशोषण घटाए एच टू एच प्लस भेतरे एक सम्यवस्था तैरी है तरह फले पोटेंसियल डेभलप हार सम्भवना था अर्थात ये एक इलेक्ट्रोड हिसाब से जेनारेट कर इलेक्ट्रोड रिएक्शन एखे घटे इन देखो एच प्लस प्लस सी हाफ एच टू कपल कर ल सेल बनाल सेलर इम एफ टाइम एफ अब दल अर्थात तरित चालक बल्टा के क्योंकुलेट करते पोटेंसिओमिटर जंत्र द्वारा क्योंकुलेशन थे पार्टिकुलार इलेक्ट्रोड पोटेंसियल भैलू टा बार करते भैलू जिरो इलेक्ट्रोड पोटेंसियल भैलू टा के द्वारा क्योंकुलेट करते समस्या तैरी हलो कि समस्या जो हाइड्रोजें इलेक्ट्रोड का कम्बाइन करते चाहिए देखी इलेक्ट्रोड डिफारेंट टाइप अफ इलेक्ट्रोड डिफारेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करतेमप करते चाहिए रिडिशिंग प्रपार्टी अर्थात तरह इलेक्ट्रन ग्रहण के प्रवणता जो आप हाइड्रोजें इलेक्ट्रोड कम्बाइन कर तक देखा जा कि इलेक्ट्रोड हाइड्रोजें सपेक्षे इलेक्ट्रोड ने प्रवणता तर बस आर एम कि इलेक्ट्रोड रही है जर हाइड्रोजें सपेक्षे इलेक्ट्रन ग्रहण के प्रवणता कम वन बर्जन कर प्रवणता रही ताई इलेक्ट्रोडगुलो के क्यों प्रपारलि क्लसिफाई करब ना हाइड्रोजें के जो धर एकाधिक इलेक्ट्रोड क्षेत्र करते हाइड्रोजें के ठीक माझे माझी रेखे तार इजरो भैलू टाइम लोन जाना जीरो तो इजरो भैलू टे धरे जे समस्त इलेक्ट्रोड गो हाइड्रोजें सपेक्षे जर इलेक्ट्रन ग्रहण के प्रवणता बसि तक के स्पेसिफिकाली एक सैन दिए डिनोट करते पजिटिव सैन जर ग्रहण के प्रवणता हाइड्रोजें सपेक्षे क्यों इलेक्ट्रन ग्रहण तो करा बर इलेक्ट्रन बर्जन कर बर्जन प्रवणता के नेगेटिव सैन दिए यूज करी तर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंसियल निर्धारण क्षेत्र दो गुरुत्वपूर्ण सैन कन्भेंशन सैन कन्भेंशन क्यों ना जो हमें बार करते चाहिए अक्सिडेंटे इलेक्ट्रन नहीं रिडिस्ड हार प्रवणता के प्रवणता प्लस कर प्रवणता के इनफ्लुएंस कर तरह क्षेत्र में प्लस कर इलेक्ट्रन ने प्रवणता बसि तर क्षेत्र में पजिटिव सैन यूज करब जार इलेक्ट्रन ग्रहण के प्रवणता नहीं बर इलेक्ट्रन बर्जन करार प्रवणता रही है ताके करब नेगेटिव सैन दे डिनोट कर विभिन्न इलेक्ट्रोड क्षेत्र देखो तेरे पोटेंसियल भैलूगुलो के आलदा आलदा भाव कम्बाइन कर निर्धारण करार पर जो यम एक डाटा बेस तैरि करते समस्त इलेक्ट्रोडगुल खूब ही कमन जगह के प्रायश क्ज करते हैं से इलेक्ट्रोडगुलो के प्रत्येक पोटेंसियल भैलूटा एक ही अंगेल थे बार कर सजाते माइनस वन तरक डाटा बेस हमारे तैरी है बेटा धरो एम एम प्लस एम इलेक्ट्रोड एक ही रकम भाव एट ए प्लस आलदा आलदा डिफारेंट टाइप अफ इलेक्ट्रोड क्षेत्र 
इलेक्ट्रनिकेट অক্সিডেন্ট ইলেকট্রন নেওয়া অর্থাৎ রিডিউসিং প্রপার্টিটাকে আমি স্টাডি করতে চাইছি রিডিউসিং প্রপার্টি এর পজিটিভ অর্থাৎ এ রিডিউসড হতে চাইছে এ রিডিউসিং প্রপার্টি গুলো নেগেটিভ দ্যাট ইজ এ অক্সিডাইজড হতে চাইছে এবং এই নিউমেরিক্যাল ভ্যালু ইন্ডিকেট করছে তার রিডিউসিং প্রপার্টিটা কতটা বেশি এর অক্সিডাইজিং প্রপার্টিটা কতটা বেশি তাহলে আমি যদি এই রকম একটা সিরিজ কে উপর থেকে নিচে ডিটেইল স্টাডি আমার কি বলা যাবে ওপর থেকে যত নিচের দিকে যাচ্ছি দেখছি এই প্রত্যেকটা ইলেকট্রোডের ইলেকট্রোড পোটেন্সিয়াল ভ্যালুগুলো আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে কোন পোটেন্সিয়াল না রিডাকশন পোটেন্সিয়াল ভ্যালুগুলো রিডাকশন পোটেন্সিয়াল ভ্যালু আস্তে আস্তে কমে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে এদের রিডিউসড হওয়ার প্রবণতাগুলো আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে ঠিক এই একই ইলেকট্রোডকে আমরা যদি তার অক্সিডাইজিং প্রপার্টিটাকে স্টাডি করতে চাই কিভাবে না আমরা যদি এই এক ইলেকট্রোড গুলো ঠিক যে অ্যাঙ্গেল থেকে তাদের রিডিউসিং প্রপার্টি স্টাডি করেছি ঠিক অক্সিডাইজিং প্রপার্টিটাকে যদি স্টাডি করি অর্থাৎ রিডাকশন অক্সিডেন প্লাস এন এই প্রপার্টিটা যদি স্টাডি করতে যাই তাহলে কি হবে যে ইলেকট্রোড গুলোকে আমরা এইভাবে সাজিয়েছি এদেরই তো রিভার্স একটা অর্ডার আমরা দেখতে পাবো শুধুমাত্র চেঞ্জ কি থাকবে ওই সাইন গুলোর একটা চেঞ্জ আমরা এখানে দেখতে পাবো দেখো প্লাস ফাইভ প্লাস ফোর প্লাস থ্রি প্লাস টু প্লাস ওয়ান জিরো মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ অর্থাৎ আমরা যখন ওপর থেকে নিচে থেকে ওপর দিকে যাচ্ছি তখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে অক্সিডেশনের নিরিখে এই ইলেকট্রোড গুলো তখন কিন্তু পজিটিভ হয়ে গেছে দ্যাট ইস এর অক্সিডাইজড হওয়ার প্রবণতা কিন্তু সব থেকে বেশি কার এর যদি এই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখি ঠিক এর ক্ষেত্রেও ঠিক তাই এর রিডি রিডাকশানের প্রপার্টি সব থেকে কম হচ্ছে এর দ্যাট মিন্স এর অক্সিডেশন প্রপার্টি সব থেকে বেশি তাহলে দেখো যে কোনো একটা ইলেকট্রোড কি আমি যখন অক্সিডেশনের নিরিখে রিপ্রেজেন্ট করব বা রিডাকশনের নিরিখে রিপ্রেজেন্ট করব সেই ইলেকট্রোডের ইলেকট্রন নেওয়া বা দেওয়ার যে প্রবণতা প্রবণতা দুটো নিউমেরিক্যাল ভ্যালু কিন্তু সেম শুধুমাত্র সাইনগুলো রিভার্স হয়ে যাবে অর্থাৎ এখান থেকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ কনক্লুশন আসতে পারি যে যে কোনো রিয়াকশান সেই রিয়াকশানটা অক্সিডাইসান বা রিডাকশান যে ফর্মেই থাকুক না কেন ধরো সিউ প্লাস টু প্লাস টুই দ্যাট ইজ সিউ এই পার্টিকুলার রিয়াকশানের ই জিরো ভ্যালুটাকে যদি আমি বলি যে মাইনাস এক্স ভোল্ট তাহলে এই রিয়াকশানটাকে তার অক্সিডাইজিং প্রপার্টিটাকে যদি আমি স্টাডি করি সিউ সিউ প্লাস টু প্লাস টুই এর অক্সিডেশন পোটেন্সিয়ালের মান জাস্ট উল্টে যাবে প্লাস এক্স ভোল্ট নিউমেরিক্যাল ভ্যালু কোনো রকম কোনো চেঞ্জ আসবে না যেটাই আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের এটাকে কাজে লাগাতে হবে অর্থাৎ তোমাকে যদি কোথাও অক্সিডেশন পোটেন্সিয়াল দেওয়া থাকে তুমি যে কোনো ইলেকট্রোডের সেই পোটেন্সিয়াল ভ্যালুটাকে রিডাকশানে কনভার্ট করতে পারো জাস্ট তার সাইনটাকে চেঞ্জ করে দিয়ে তো এইভাবে আমরা এরকম একটা ডাটাবেস যদি আমার কাছে থাকে তাহলে ডাটাবেস থেকে আমরা খুব সহজেই যে কোনো ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেলের ক্ষেত্রে তার ফর মানে কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা জিনিস আমাদের এক্ষেত্রে জানা হয়ে যাবে কি আমরা দেখো এই ইলেকট্রোকেমিক্যাল সিরিজ আমি অক্সিডেশনটার ক্ষেত্রে যদি মুছেই দিই এই ইলেকট্রোকেমিক্যাল সিরিজের ক্ষেত্রে দেখো তোমাকে এই সিরিজের যে কোনো দুটো ইলেকট্রোড দিয়ে দেওয়া হলো ধরো তোমাকে এরকম দুটো ইলেকট্রোড দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে না এফি প্লাস থ্রি এফি
देखी स्टाडी कर पजिटिव सैन इंडिकेट कर रिडक्शन प्रवणता रही है और रिडक्शन प्रवणता कार बे सब निमेरिकल भैलू जो बे प्लस फाइव भोल्ट पोटेंसियल विशिष्ट इलेक्ट्रोड रिडि प्रवणता प्लस फोर भोल्टर थे बेटो इलेक्ट्रोड के दिए तुम्हें जो एक प्रेफार्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गठन करते हैं इलेक्ट्रोड कैथोड हिसाब से चूज करते हैं अर्थात कैथोड हिसाब से चूज करते हैं एनोड हिसाब से चूज करते हैं कैसे ना एफि एफि प्लस थ्री यकम एक प्रेफार्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनिए फिलते पर कम्बाइन करते चाहिए कम्बाइन करते चाहिए प्रेफार्ड एक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते चाहिए देखो नेगेटिव पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल भैल्यूर अनेक बेसि एक तुलन कैथोड हिसाब से एनोड हिसाब से तब प्रेफार्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो जोर एके कैथोड एके एनोड हिसाब से बनाते चाहिए प्रपार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होना जो ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेले समस्त रियक्शन गटाते स्पन्टेनियर नेचार अर्थात नन स्पन्टेनियस केमिकल रियक्शन के कखो को इलेक्ट्रोकेमिकल सेले घटाते पर मैं डाटा गो इनडाइरेक्टलि रियक्शन घटवे कि घटवे ना घटानो जा रियक्शन स्पन्टेनिटी थे कि थे ना से हेल्प मान निर्धारण करते इलेक्ट्रोकेमिकल सीरिज तरित रासायनिक श्रेणी एक गुरुत्वपूर्ण डकुमेंट हिसाब से क्या कर ठीक है तेल आपात तो आज के पर्यत ही था क्लस नेक्स्ट किपिक नहीं आलोचना करब